Precisamos falar de Ray Gillan, um dos mais talentosos vocalistas do Black Sabbath e ao mesmo tempo um desconhecido do grande público. Sim, senhoras e senhores, ele se deixou levar pelos excessos da fama do mundo de sexo, drogas e rock and roll e acabou literalmente sendo apagado da história por causa dos seus próprios atos. Você não sabe do que eu estou falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Ana, solta a vinheta! Olá, meu nome é Eduardo de Souza e este é o Saba Blá Blá. Eu poderia falar só da rápida, mas importante passagem de Ray Gillan no Black Saba, afinal estamos num canal que só fala sobre o Black Saba. Mas eu resolvi contar toda a história do cantor porque, estranhamente, toda a carreira de Ray Gillan está ligada ao Saba Verso e ao Saba Verso estendido. Então, senhoras e senhores, conheçam Ray Gillan. Raymond Arthur Gillan nasceu em 1959 nos Estados Unidos. Por volta dos anos 80, ele começou a se destacar ali no cenário local de New Jersey, Nova York, ali, no cenário de bares e festas de universidade. A primeira grande oportunidade da carreira de Ray Gillan foi em 1985 com os irmãos Ted e Bob Rondinelli. Bob já era mundialmente famoso por ter sido baterista do Rainbow do Rich Blackmore. Curiosamente, Bob Rondinelli seria baterista do Black Sabbath alguns anos depois. E ele resolveu utilizar o sobrenome da família como o nome da banda, o que parecia uma boa ideia. Afinal, já tinha dado certo com Van Halen. Ted e Bob resolveram chamar dois jovens talentosos da região deles. Ray Gillan e o baixista James Lomenzo. Essa banda chegou a fazer algum sucesso ali no circuito underground de New Jersey, Nova York, aquela região dos Estados Unidos, e acabou chamando a atenção para os jovens talentosos. E a banda encerrou sua atividade justamente por causa disso. James Lomenzo foi convidado para entrar no White Lion e Ray Gillan recebeu o convite do Black Sabbath. Esse convite para o Ray Gillan surgiu no início da turnê de divulgação do álbum Seven Star. Glenn Hughes, o cantor do álbum Seven Star, estava criando vários problemas para a banda e eles ficaram entre contratar um outro vocalista ou cancelar a turnê. O nome de Ray Gillan foi sugerido ao Black Sabbath por Dave Spitz, que na época era o baixista da banda. Dave Spitz também era da mesma região que o Ray Gillan ali, tocava em New Jersey, Nova York e tal, e sabia do talento do cantor. E falou, Tony, Ray Gillan é a nossa solução. Ray Gillan foi convidado e topou o convite na hora. Ray Gillan começou a ensaiar com a banda logo no terceiro show da turnê, enquanto Glenn Hughes ainda era o cantor e não estava sabendo de nada. Glenn Hughes conta que ele viu umas duas ou três vezes o Ray Gillan passando o som com a banda, e ele passava, olhava e falava, mas afinal, quem é esse cara? O empresário da banda nessa época era o lendário Don Arden, e ele, com a sensibilidade de um hipopótamo, demitiu Glenn Hughes no quinto show da turnê, deixando um bilhete no camarim, dizendo, você está demitido. O Glenn Hughes ficou muito puto, foi socar a porta do Tony Ayon e quis brigar com todo mundo, mas ele estava causando muito problema para a banda e só anos depois ele realmente admitiu que a atitude dos caras foi a mais correta a se fazer. Ray Gillan, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a oportunidade e estreou como vocalista do Black Sabbath no dia 29 de março de 1986. Desde o começo, Tony Iommi ficou impressionado com o talento de Ray Gillan. Para Tony Iommi, Ray Gillan foi atirado aos leões e voltou palitando os dentes. Ray Gillan entrou no palco como se fosse um profissional com décadas de experiência. Ele tinha carisma, tinha presença de palco, tinha voz e era bonitão. É bem verdade que a venda de ingressos diminuiu bastante e alguns shows chegaram a ser cancelados após a saída do Glenn Hughes. Por outro lado, o Tony relembra dessa época com bons olhos. Ele disse que foi a primeira vez que haviam mulheres na audiência, porque Ray Gillan era um bonitão e atraía a mulherada. E como eu já contei aqui, o Ray Gillan não só fazia sucesso com a mulherada no palco, como também no quarto de hotel. Uma curiosidade sobre o Ray Gillan é que ele não tinha muita afinidade com as músicas do Black Sabbath no tempo do Oz. Ele precisava ter um monte de folhas ali espalhadas pelo palco com as letras para ele não se confundir e tal. Mas, por outro lado, ele era um grande fã do Jill e era o um grande fã da época do Jill no Black Sabbath e sabia todas as letras de cor. Com isso, músicas como Heaven and Hell, Mob Rules, Children of the Sea, passaram a fazer parte do repertório do show, coisa que não acontecia antes, quando Glenn Hughes 
e o Ian Gillan foram os cantores da banda. A turnê com Ray Gillan durou de 29 de março até 4 de junho de 1986, com shows nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Infelizmente para Ray Gillan, após a turnê, as coisas começaram a dar muito erradas para o Black Sabbath. O empresário da banda Don Arden foi preso por sonegação de impostos e evasão de divisas, entre outras acusações. E Tony Iommi, por algum motivo inexplicável, resolveu contratar Patrick Meehan, o um empresário safado do Black Sabbath nos anos 70, como novo empresário da banda em pleno 1986. Por que o Tony fez isso? Isso vai para outro vídeo. Assim como nos anos 70, o Meehan deu de tudo para os caras da banda. Deu um hotel cinco estrelas, viagens, um os melhores vinhos, os melhores carros, as melhores festas. E isso deixou os caras mais novos da banda muito empolgados. Lembrando que naquela época, Eric era o baterista, Dave Spitz era o baixista e Ray Gillan era o vocalista. Ou seja, todos os jovens ali iniciando sua carreira musical. Nessa época, o Black Sabbath estava na Inglaterra ensaiando e compondo novas músicas para o que seria o, o próximo álbum da banda, o Eternal Idol. Ali nos ensaios, nas improvisações, o Ray Gillan foi muito bem para construir algumas linhas vocais, algumas melodias e tudo mais. Mas quando estava chegando a hora de gravar, o Tony Iommi percebeu que o Ray Gillan não sabia escrever músicas. Ele não conseguia escrever uma letra completa, ele tinha algumas ideias perdidas, mas não sabia escrever uma letra com começo, meio e fim e tal, e isso deixou o Tony Iommi muito preocupado. Por outro lado, a administração do empresário Patrick Meehan começou a se revelar como ela sempre foi, um desastre. Ele começou a dar cheque para a galera, para pagar umas contas e tal, do mesmo jeito que ele fazia lá nos anos 70, só que dessa vez os cheques começaram a voltar, então os músicos não recebiam. Isso durante a gravação de um álbum, o que deixou a situação toda bastante tensa. O primeiro cara que saiu fora da banda foi o baixista Dave Spitz. Ele estava tendo problemas com a namorada dele nos Estados Unidos, mas foi uma despedida amigável, ele entendia que era um momento que a banda estava passando, e falou para o Tony Iommi, ó oh, cara, não dá para eu gravar esse disco não, porque o bicho está pegando lá em casa, eu preciso fazer alguma coisa, e não dá para eu ficar na Inglaterra. O Tony Iommi entendeu, e o que poderia ser uma grande crise para a banda, acabou sendo uma solução. O Tony Iommi convocou o Bob Daisley, o baixista famoso desafeto do Ozzy Osbourne e autor de várias músicas do Ozzy. Ele compôs a maioria das músicas do primeiro disco do Ozzy sem receber os devidos créditos. Tony Iommi sabia que ele era um grande compositor e chamou ele para a banda. Então ele resolveu o problema do Ray Gillan. Ray Gillan tinha algumas ideias, Bob Dasley e Geoff Nichols trabalhavam as letras e ali eles conseguiram criar um álbum completo com começo, meio e fim. E como que estava o Ray Gillan no meio disso tudo? Ray Gillan estava hospedado num hotel 5 estrelas em Londres, tudo pago, claro, pelo Patrick Meehan, fazendo muita festa, saindo com a mulherada todo dia e chegando sempre meio bêbado, meio atrasado, meio de ressaca nos ensaios. O que não seria um problema. O problema era realmente ele não conseguir escrever as letras. Mas graças ao Bob, esse problema tinha sido resolvido. Ray Gillan estava curtindo a vida ali, Gravou todos os vocais, mas com esse problema de cheque voltando, ele ficou receoso em continuar com a banda. E ele recebeu um, um convite do guitarrista John Sykes, ex-White Snake, a se juntar num novo projeto. E ele aceitou sem nenhuma dúvida. O final dessa história eu já contei aqui pra vocês. O Tony Iommi não queria mais uma vez ter um álbum gravado com um vocalista e ter um outro vocalista em turnê. Então ele chamou o desconhecido Tony Martin para regravar todas as vozes de Ray Gillan no disco. E foi assim, de maneira melancólica, que terminou a passagem de Ray Gillan no Black Sabbath. John Sykes havia sido demitido do Ice Snake e começou a compor algumas músicas e tal. Ele tinha contato com o pessoal da Gethin, que era a gravadora do White Snake, e aí ele gravou algumas músicas, cantou ali, tocou, fez baixo, guitarra e tal, mandou pro pessoal da Gaffin e falou assim, olha, eu tô pensando em montar uma banda para tocar esse tipo de som e tal, o que, que vocês acham? Aí os caras falaram, não, legal, pode, pode montar essa banda aí que a gente vai contratar vocês. Beleza? Beleza. Aí o John Sykes foi lá, convidou o Ray Gillan para fazer parte da, da banda e também o baterista Cosy Powell, que seria baterista do Black Sabbath alguns anos depois. 
John Sykes, Ray Gillan, Cosby Paul, mais um baixista e um tecladista, resolveram colocar o nome de Blue Murder nesse projeto e começaram a trabalhar nessas músicas. Eles passaram alguns meses gravando demos e tal, trabalhando nessas músicas, até que o John Sykes voltou a entrar em contato com a Gaffin e falou olha só, trabalhei naquelas músicas conforme a gente havia combinado e tá aqui o resultado. Os caras ouviram, analisaram, pensaram e falaram olha John, a gente gostou aqui do, do, do resultado e tal, mas a verdade é que a gente preferia quando você cantava, tava muito melhor. E John Sykes demitiu Ray Gillan da banda. Tudo começou quando o ex-guitarrista do Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, disse em algum lugar que ele queria montar uma nova banda. O Ray Gillan conseguiu alguns contatos e descolou o telefone do Jake E. Lee e começou a encher a caixa postal dele de mensagens e tal, até que um dia o Jake Lee atendeu o telefonema e eles começaram a conversar sobre comida chinesa. Após essa conversa, por algum motivo, eles resolveram montar uma banda. Tanto o Ray Gillan quanto o Jake Lee estavam muito afim de criar algo novo. Afinal, o Gillan tinha tocado no Black Sabbath e tocando no Black Sabbath ele não podia, sei lá, colocar uma sanfona na música. Tinha certas limitações. E a mesma coisa o Jake Lee com o Ozzy. Ele não podia colocar um berimbau, entendeu? Tipo, o Ozzy tinha o estilo dele, ele tinha que seguir o estilo do Ozzy. Assim como o Saba tinha o estilo dele e ele precisava, e o Ray Gillan precisava seguir o estilo do Saba. Para completar a banda, o Ray Gillan chamou o Eric Singer, que tinha tocado com ele no Black Sabbath, mais uma vez, mais um batista do Black Sabbath, e o Jake Lee chamou o Greg Chazen, que ele havia conhecido em uma audição pro Ozzy. O Greg era baixista, e o Ozzy estava precisando de um baixista, ele fez parte lá das audições e tal, ele não foi aprovado para tocar com o Ozzy, mas por algum motivo ele criou um grande laço de amizade com o Jake Lee. E anos depois, eles se reencontraram e o Jake Lee falou Mano, agora você vai tocar comigo Juntos, eles formaram o Badlands Apesar desse histórico de terem tocado com o Ozzy e terem tocado com o Sabá O som deles tem pouco a ver com esse universo Badlands tem uma pegada hard rock muito mais puxado por um Led Zeppelin Do que para essa linha do Black Sabbath Os caras gravaram algumas demos, começaram a mandar as fitas ali para uma gravadora, para uns contatos E eles acabaram sendo empresariados por Paul O'Neill. Paul, além de empresário da banda, ele era compositor, era produtor, então ele foi uma mão na roda para o pessoal do Badlands. O Paul conseguiu um contrato da banda com o Atlantic Records e eles começaram a gravar o primeiro álbum, Badlands, que seria lançado em 1989. O álbum chegou na 57ª posição da Billboard, vendeu cerca de 480 mil cópias no mundo inteiro, e foi considerado pela revista Rolling Stones um dos 50 melhores lançamentos de 1989. Apesar da crítica positiva e desse expressivo número de vendas, a Atlantic Records não ficou satisfeito com o resultado. Afinal, 1989, Guns N' Roses, Bon Jovi estavam vendendo milhões e milhões de discos no mundo inteiro. Pouco tempo depois do lançamento do primeiro álbum, Eric Singer iria seguir carreira com a banda de Paul Stanley, o Kiss, após a morte do baterista Eric Carr. Jeff Martin foi escolhido como baterista do Badlands. Algum momento entre o lançamento do primeiro disco e o lançamento do segundo disco, Ray Gillan começou a perder peso. E os exames revelaram que Raymond Arthur Gillan estava com AIDS. E naquela época, o vírus do HIV era sinônimo de sentença de morte. Ray Gillan teria sido infectado quando ele experimentou heroína com o tio dele. A única pessoa que sabia que Ray Gillan estava doente ali no círculo da banda era o empresário Paul O'Neill. E Paul O'Neill foi demitido da banda por supostamente ter desviado uma grana dos caras. E foi nesse clima que eles começaram a gravar o segundo álbum que se chamaria Voodoo Highway. E esse período de gravação foi confusão atrás de confusão. Eles fecharam todas as músicas do álbum, o Ray Gillan não ficou satisfeito com o resultado e foi lá na gravadora falar mal do, do Jake Lee do restante da banda, dizendo que ele não tinha gostado das músicas, que ele tinha composto mais três ou quatro hits e que os caras não quiseram nem ouvir 
ele pediu mais grana para gravar essas novas músicas. A gravadora ofereceu a grana para o Jake Lee, né, para o resto, para o Badlands gravar essas músicas. O Jake Lee não aceitou, falou que o, o disco já estava gravado, que era aquilo mesmo, que eles não iam gravar mais nada. E mas a gravadora, assim como o Ray Gillan, achava que não tinha nenhuma música forte ali que poderia ser um hit, que poderia ser um sucesso e tal. E no fim, a única coisa que eles fizeram foi gravar um cover de James Taylor chamado Fire and Rain. Nesse processo rolou muita briga entre a gravadora, o Ray Gillan. Jack Lee e o restante da banda. A treta foi tão feia que Ray Gillan não quis nem escrever os agradecimentos dele no disco. Ele falou que ele não se sentia orgulhoso de ter feito aquele álbum e resolveu não agradecer a ninguém. A gravadora ficou muito puta com o que aconteceu com Badlands, com toda essa história, e eles não fizeram quase nada para divulgar esse segundo álbum, que vendeu, claro, muito menos do que o álbum anterior. A situação ficou ainda pior quando o Ray Gillan começou a cancelar shows de divulgação da banda. Ele falou que estava com pneumonia, falou que tinha um furo com o pescoço, e o pessoal da banda foi ficando muito puto com ele. O Jake Lee falou assim, porra, como que você vai cancelar um show por causa de um furo com o no pescoço? Claro que hoje em dia a gente sabe que era tudo sintomas do HIV, mas na época ninguém da banda sabia dessa história. E já que estava acontecendo toda essa merda, por que não soltar a merda no ventilador? E foi o que Jake Lee fez. Ele anunciou uma turnê do Badlands na Europa com a vocalista Debbie Holliday no mesmo momento em que ele anunciava a demissão de Ray Gillan e fazia toda essa lavagem de roupa suja em público. O que aconteceu depois foi muito bizarro. Atendendo aos pedidos do empresário, Ray Gillan voltou para a banda mesmo após ser demitido, mesmo após com toda essa treta, e foi fazer a turnê na Europa, que seria uma turnê de despedida do Badlands. E no meio de um dos shows, ele pegou essa entrevista do Jake Lee, que foi uma entrevista para a revista Kieran, e mostrou para todo mundo e falou, olha só o que esse cara falou de mim aqui na revista. Toda a história tem dois lados, você precisa ouvir meu lado, não sei o quê. E o Jake Lee do, no palco, tipo, negando com a cabeça. E os caras quase foram para a via de fato ali na frente de todo mundo. Mas a imprensa e o público disseram que foram os, esses últimos shows da banda, quando eles estavam tretando, foram os melhores shows da história da banda, porque ali o Jake Lee queria provar que ele era foda e o Ray Gillan queria provar que ele era foda. E fora do palco eles não se falavam, eles se odiavam, mas na hora que chegavam no palco ali eles botavam pra fuder. E todo o show terminava com o público pedindo pra eles não se separarem. Claro que depois da turnê, Ray Gillan foi pra um lado, Jake Lee foi pro outro e foi o fim do Badlands. Depois disso o Ray Gillan fez umas participações especiais no disco do George Lynch. E tentou também montar uma banda chamada Sun Red Sun, com o baixista do Alice in Chains. Mas, infelizmente, ele não teve tempo para trabalhar com essa banda. Ray Gillan morreria no dia 1 de dezembro de 1993, vítima das complicações da AIDS. E o que aconteceu com os spoilers de Ray Gillan? Essa é a parte mais tenebrosa de toda essa história. A Atlantic Records, que era detentora dos direitos da música, das músicas do Badlands, que foi o trabalho mais consistente de Ray Gillan, tirou os álbuns da prateleira e se recusa terminantemente a relançar os álbuns ou a liberar as músicas e as gravações para outras gravadoras lançarem. O motivo disso, de acordo com Ed Trunk, que é um cara muito respeitado na cena de heavy metal lá nos Estados Unidos, tem muito contato com as gravadoras e com as bandas e tal, ele disse que o Ray Gillan, mesmo sabendo que estava infectado com o vírus da AIDS, continuou sua vida louca, transando loucamente ali com as fãs e tudo mais, e que o pessoal da Atlantic Records ficou muito puto com essa situação. Algumas mulheres após a morte do Ray Gillan, foram até a Atlantic Records dizendo que tinham sido infectadas por essa atitude responsável do Ray Gillan e por causa disso a Atlantic Records se comprometeu a nunca mais publicar nenhum disco, nenhuma música, nada relacionado ao Ray Gillan e por isso o Badlands teria sido apagado da história. Só estou falando dessa versão porque o Ed Trunk perguntou sobre o Jake Lee a respeito dessa situação, querendo saber se era verdade 
E o Jake Lee desconversou, ele falou, olha, o que eu acho é que nós causamos muitos problemas para Atlantic Records e que os caras ficaram putos com a gente e por isso resolveram apagar a gente. Mas qual a verdade? Jamais saberemos. Por outro lado, após saber que o Ray Gillan estava com AIDS e tudo mais, Jake Lee entendeu tudo que se passou na cabeça do companheiro. Ray Gillan, com AIDS em pleno anos 90 ali, sabia que não tinha muito tempo de vida. Então ele queria fazer uma coisa bastante comercial para poder ganhar o máximo de dinheiro, para deixar o máximo de dinheiro para a mãe dele e para a filha dele. Mas, infelizmente, ele não teve tempo. Se você gostou dessa história, se você quer conhecer mais sobre o Black Sabbath, sobre as histórias do Dill, do Ozzy, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like aqui para fortalecer o rolê. Meu nome é Eduardo de Souza e este é o Sabablabla. Valeu!